Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas terkait Prabowo Subianto Yang diperintah Presiden Jokowi untuk neko harga alutsista Sebenarnya apa alutsista yang dianggap mahal tersebut? Nah teman-teman sebelum kita lanjut silahkan tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami and so on. Actually, if Indonesia has good qualifications maybe more than 20%, he said. Asked about radar components which are still constrained by their procurement. Harry acknowledged that it was not a problem because Kai planned to look for radar providers from European countries such as Italy and Britain. Harry also did not object, assuming that this fighter would be left behind in terms of technology. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaporkan masalah-masalah alutsista kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Prabowo mengaku diminta Presiden Jokowi untuk melakukan negosiasi harga alutsista sebelum melakukan pembelian. Alutsista dianggap mungkin terlalu mahal, sedang ditinjau kembali. Kita sedang mereview, mengkaji. Kita diperintah meneko kembali begitu oleh Bapak Presiden kata Prabowo Subianto usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada hari Jumat 13 Desember 2019. Kita akan pelaksana, jadi ya kita harus pandai-pandai untuk menjaga kepentingan nasional, kata Prabowo Subianto. Prabowo juga mengatakan, pertemuan tadi juga membahas perihal tiga warga negara Indonesia, WNI yang disandra Abu Sayyaf di Filipina Dia mengaku akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Mahfud MD perihal kasus ini Yang kedua sudah berita umum ya ada tiga warga negara kita disandra di Filipina Jadi ya kita akan membahas nanti kata Prabowo Subianto Untuk pembahasan alutsista diketahui Prabowo dan Mahfud telah melakukan pembahasan bersama Menhan Korea Selatan Jeong Kyong Do pertemuan keduanya membahas kerjasama di bidang alutsista pertahanan proyek jet tempur KFX IFX RI dan Korsel. Kerjasama pesawat KFX IFX itu disebut Mahfud MD masih dalam tahap negosiasi. Mahfud mengatakan pembicaraan terkait kerjasama itu masih terus dilakukan. Namun ia menjelaskan secara rinci dan menyerahkan kepada Prabowo Subianto. Itu sekarang masih sedang dinegosiasi dan voice point dari Indonesia yang ditunjuk Pak Prabowo Menhan untuk berbicara antar Menhan. Dia ke sini hanya memberitahu bahwa dia datang ke Indonesia dan bertemu Pak Prabowo. Jadi tidak ada yang spesifik diputuskan, ucap Mahfud MD. Hingga saat ini belum ada kejelasan perihal kerjasama kedua negara ini terkait KFX dan IFX. Betul yang dinegosiasi KFX dan IFX kata staf khusus Menteri Pertahanan RI bidang komunikasi publik dan kerjasama antar lembaga Daniel Ansar Simanjuta pada hari Jumat 13 Desember 2019 malam. Selain renegosiasi, Prabowo akan mereview kembali proyek tersebut. Proyek cek tempur KFX IFX RI Korsel setelah dihitung-hitung dianggap terlalu mahal. Pak Prabowo akan renegosiasi dan review karena menurut perhitungan kita terlalu mahal, jelas Daniel Ansar Simanjuta. Jadi Korea ini kunjungan biasa, kunjungan antar pemerintah yang salah satunya menjadi perhatian dalam hubungannya ke sini adalah melanjutkan pembicaraan kerjasama alutsista, terutama sistem pertahanan persenjataan yang disebut KFX dan IFX itu ya, join pembuatan pesawat, kata Mahfud MD di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Kamis 12 Desember 2019. Lalu pada hari Jumat 13 Desember siang, Prabowo Subianto melaporkan masalah-masalah alsista kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Prabowo mengaku diminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan negosiasi harga alutsista 
sebelum melakukan pembelian. Alutsista dianggap mungkin terlalu mahal sedang ditinjau kembali, kita sedang mereview mengkaji, kita diperintah menego kembali begitu oleh Pak Presiden, kata Prabowo setelah bertemu dengan Menko Poluka Mahfud MD. Lalu teman-teman, apa yang disebut dengan pesawat atau alutsista yang mahal menurut Presiden Jokowi? Ternyata pesawat itu adalah pesawat jet tempur siluman yang disebut Prabowo maupun Jokowi terlalu mahal. Pesawat ini disebut akan memiliki kemampuan khusus. Kemampuan khusus itu adalah salah satunya perusak sistem elektronik musuh atau disebut dengan jammer elektronik. Dia juga dilengkapi elektronik jammer, bisa mengecem secara elektronik. Pernah dengarkan perang elektronik? Elektronik lawan bisa kita jam sehingga tidak berfungsi, merusak sistem elektronik mereka. Itu salah satu keunggulan. Pesawat yang dikembangkan ini masuk kategori semi siluman, sebab pesawat itu sulit dilacak oleh radar. Namun karena letak senjatanya di luar, membuatnya masih bisa terbaca radar. Kami sebut semi stealth karena sudah mengikuti siluman walaupun tidak penuh karena senjata masih bisa terdeteksi tapi engine kita desain tidak terbaca dari radar depan lawan tapi senjata masih kebaca masih ada panasnya pesawat supersonik ini juga dilengkapi sistem radar yang bisa menangkap pergerakan lawan dari segala penjuru sistem itu juga bisa menangkap pergerakan sejumlah lawan Kemampuan khusus, dia memang multi rule medium. Dia menggunakan advanced avionic, artinya menggunakan radar yang menangkap lawan target di atas dan di bawah. Juga dilengkapi optical targeting system yang sebagai mata bisa menangkap beberapa lawan. Soal harga pesawat sampai saat ini belum bisa disebutkan sebab untuk produksi massal akan diatur lagi dalam sebuah kesepakatan. Proyek ini sebenarnya sudah direncanakan hingga target produksi. Kepala program KFX IFX dari PT Dirgantara Indonesia Persero atau PD Heri Yansah mengatakan jumlah pesawat yang akan diproduksi mencapai 168, di mana Korea akan memiliki 120 pesawat dan Indonesia 48 pesawat. Nanti itu kan kalau produksi pesawat kita jual kan ada harga pesawat Nanti itu ada perhitungannya lagi Tapi beda perhitungan development cost yang lebih mahal Dibandingkan harga pesawat untuk produksi Kalau produksi kan sudah sertifikasi tinggal produksi Kata Harry Namun dia menerangkan untuk pengembangan investasi Yang dikucurkan kedua negara sebesar 8,7 triliun won. Adapun jumlah pesawat Purwarupa yang dibuat adalah 8 pesawat dengan rincian 6 diterbangkan dan 2 pesawat tidak terbangkan karena hanya untuk uji struktur. Nah itulah teman-teman proyek kerjasama antara Indonesia dan Korea ini masih menjadi pertimbangan karena pihak Presiden Jokowi ini masih mengatakan terlalu mahal untuk sebuah pesawat KFX IFX yang diproduksi antara RI dan Korea Selatan karena itu Prabowo menemui Mahfud MD selaku Menko Polhukam untuk diajak diskusi untuk diajak pertimbangan bagaimana sebaiknya terkait proyek KFX dan IFX dengan Korea nah itulah teman-teman terkait berita hari ini terkait alutsista yang dianggap kemahalan kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya dan terakhir jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.